কতদিন পর দেশের ফুলের গন্ধ দেশের গন্ধ বাংলাদেশের গন্ধ আমি খুশি হয়ে তোরে বকশিশ দিলাম হ্যালো ফ্রেন্ডস আমি মায়া আবার চলে এসেছি লাইফে আজকে আমি আপনাকে থেকে দেখাবো কিভাবে চা বানাতে হয় আর চা বানানোর জন্য এখানে আমি রেখেছি দুটো কাপ রেখেছি সুগার এবং বয়ল করা ওয়াটার চা পাতার সাথে এখন আমরা ঢালছি তুমি নাকি মানুষ ঠকাচ্ছ দুই নম্বর ইট বালি সিমেন্টের কারবার করো তোমার বুদ্ধি শুনে অনেকে এখন রাস্তায় থাকে আমার বাড়িতে দুই নম্বর মানুষের প্রবেশ নিষেধ এটা তুমি জানো না দুলা ভাই আমি কিন্তু এই বাসার মধ্যে কোন রকম দুই নম্বর এই কাজ করি না এই যে এই বাড়িটা এই বাড়িটার যে ফাউন্ডেশন ইট বালু সিমেন্ট সব এক নম্বর মোটামুটি পবিত্র হয়ে আসি বাইরের পাপ বাইরে রেখে আসি এই নাও চা 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 বাবা তোমার চা দর্শক এখন আমরা দেখব চায়ের লাইভ রিভিউ এই চা আমার ঘরে কে এনেছে আমার বাড়িতে থাকবে কেন দুই নম্বর কখনো এত সহজে এক নম্বর হয় না এই চা হলো লাশের শরীরের চা এই কোথায় যাচ্ছ বসো এখানে তোমার জিনিস আমার ঘরে থাকবে কেন যা যা ওই ওই চাটা নিয়ে আয়
বুঝলামা বিদেশে ভালো লাগে না ঠিক করছি আব্বার জমিতে একটা বাড়ি বানাবো নাম হবে স্বপ্ন বাড়ি মানিক রোপটাই এমন বাড়ি আমি বানাবো যে বাড়ি দেখতে মানুষ টিকিট কেটার ভিতরে ঢুকবো নিজে দেখো টাকার তুমি বলে আর টিকিট কেটা বাড়ি দেখতে আসবো কেন মানুষ এখানে কি জন্তু জানোয়ার থাকবে বাড়ি হলে মানুষের থাকা চায় নিজের টাকার গরম দিয়ে এটার আর জাহান নাম তৈরি করিস না 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 মা তুমি টাকার পাওয়ারটা বোঝো নাই টাকার গরমটা বোঝো নাই এক মাসের মধ্যে বাড়ি তৈরি করে আমি তোমার দেখাবো টাকার গরম কালে পরে বুঝছো বাড়ির নাম হবে স্বপ্ন বাড়ি শোন ভাই এখন কথা বলি মা যে কথাটা বলছে এটা মাথায় নেই এত গরম দেখাস না তাহলে স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন হয়ে নামিয়ে <laughs> আমাকে রাখছো অন্য ভাড়া করা বাসায় বাড়িটা পরিত্যক্ত পড়ে আছে এসব পাগলামি কি মানে ভাইয়া পাগলামি না এখন ওই বাড়িতে যাইয়া আমরা ভূমিকম্পের জন্য অপেক্ষা করি দালান চাপায় তুই মর তারপর তোর নিয়ে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে আমি কবর দেই আর ভাড়াটিয়া তারা তাকে কোনো জীবন না তারা কি তেলা পোকা এই জীবন তো তেজপাতার জীবন নাকি রাস্তা এরকম পাগলের মতো থাকে সবাই তোমাকে পাগল বলে আর আমাকে বলে পাগলের বউ যতদিন পর্যন্ত যারা বাড়ি করবে তারা সচেতন না হবে ততদিন পর্যন্ত এই পাগল আমি আমার বেশি থাকবে ভাই সব যারা বাড়ি করবেন আমার কথা শুনেন ভাই বাড়ি করা কোনো খেলা না বাড়ি করা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ এটা একটা টেস্ট ম্যাচের মতো কোন দালালের কথা শুনবেন না দালাল হইতে সাবধান আরো পাগলামি করতে হবে
তাই ভূপা দিতে হয়েছে আপনি না বাড়ি বানাবেন কি হবে কে জানে না না আমার মনের ফাউন্ডেশন ঠিক আছে নকশাটা করা হয়নি তোমার জন্য রেখে দিছি ওই আমি তো ছবি আঁকতে পারি না তাই বিদেশ যাওয়ার আগেও কিন্তু আপনি আমার পেছনে পেছনে ঘুর ঘুর করেছেন এখন আবার শুরু করেছেন না না কি বল আমি ঘুর ঘুর করব কেন আমি কি কুকুর নাকি যে ঘুর 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 করব না মানে আমি আমি তো এক নম্বর লোক এই জন্য তোমার বাবার সাথে মানে তোমার আব্বার সাথে একটু হাই হ্যালো করতে আসছিলাম আর কি ও তাই তো চলেন বাবার সাথে হাই হ্যালো করেন না না তোমার সঙ্গে তো দেখা হয়েই গেল মানে ওই তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া তোমার আব্বার সঙ্গে দেখা হওয়া তো একই কথা তাই না মোটেও না আমার সাথে দেখা হওয়া আর বাবার সাথে দেখা হওয়া একই কথা চলেন আসবো আমি বছরে একদিনই চা খাই আজকে সকালে সেটা খাই ফেলাই বাদ দাও আচ্ছা ভালো কথা তুমি নাকি বাড়ি করতেস শোনো মিয়া ঢাকার বাইরে থেকে লোকজন আমারে হায়ার করতে ঢাকায় আসে বাড়ি করব এই জন্য আর কাছের মানুষ আপন মানুষ হয়ে তুমি আমারে চিনলে না আরে ভাই তিরিশ বছর তিরিশ বছরের অভিজ্ঞতা কি কোনো মূল্য নাই না না মামা বাড়িতে এখনো করি নাই করতেছি মানে করার চিন্তা আমরা করতেছি শোনো পাঁচশো টাকার কাজ একশো টাকায় করা সম্ভব যদি তোমার মাথায় বুদ্ধি থাকে এই দুনিয়াটা চলেই বুদ্ধি তেরে বাবা ওই যে মোড়ে আটতলা বিল্ডিংটা দেখছো জসিমের ওইটা কিন্তু তিন তলার টাকা দিয়ে আমি আটতলা বানাই মামা হ্যাঁ আমার কাছে কিন্তু টাকা পয়সা সমস্যা না টাকা হইল গিয়ে হাতের ময়লা তাইলে তো কোনো সমস্যাই না তুমি যেটা করবা রাজুকে তুমি একটা অ্যাপ্লিকেশন করবা তারপরে রাজুকের লোকজন হোমরা চোমরারা আসবে আইসা জমি দেখবে সেই জমি তোমার কিনা দেখবে সেই জমি ভালো মন্দ কিনা দেখবে মানে তুমি জানো জমিরে বিয়া দিতে আসছো বিয়া দিতে আসছি মানে বিয়া তো আমরা দিব না আমাকে জমি তো আমরা বিয়া দিব না তাহলে কেন আমরা ওই জায়গায় যাবো আমাকেও জমিতে আমরা বাড়ি করে ফেলবো সোদা হিসাব শেষ চলো যাইতে হবে কই যাবো আমার পরিচিত এক দালাল আছে তার কাছে রাখো চলো এখন এখন যাইতে হবে যেই কাজ যখন করতে হয় তখনই করতে হবে রাখো তো হ্যাঁ চলো जसिम भाई जिसटा पाए गेसि एरे आसले सज करा जाए ना एरे प्रथम नहीं जाए जैगे नहीं जा बनाई बनानों पर आजरा सहेबर का दिए दी धरो बनानो तो दुटार ही दरकार छो कटारे तो धरते पर भाई भाई 
কথা কি পারতা না কি কেবল শিখলা কোন্ডা ভাই আসলে মানুষের সাথে আমার কথা বলতে ভালো লাগে না তাই চুপ করে থাকি আমি আসলে দালালিতে নাই মান করবেন কি তুমি যাও কেন তোমার আত্মীয় লাগে না না আমি তো আসলে কিছু জানি না মানে আমারে বললো আমি চলে আসলাম এসে কথা বললাম এইজন্য বারবার বলতেছি জানতে হলে বুঝতে হবে আর বুঝতে হলে আমাদের সঙ্গে বসতে হবে আমি কেন রাস্তা রাস্তা ঘোষণা দেই এইটা কেন সেটা মানুষ আমারে পাগল বলে এখন বোঝো যে আমি পাগল নাকি ভালো মানুষ সেটাই আর চিন্তা করে দেখো সরে আসো আমি তোমাকে বুঝাই বলতে জসিম ভাই আসো সরে আয় যোগ কায় লোক ধর্ম কিন্তু আমাল আমার টাকা বসে আছে এটা কি 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 এখানে আমার দোষটা কোথায় হ্যাঁ আচ্ছা তোমরা যে বলতেছো বাড়ি করার সময় এ বাড়ির সামনে পাশে পিছনে জায়গা খালি রাখতে হবে কেন জায়গা কেন আমি খালি রাখবো হ্যাঁ মানে যতটুকু জায়গা আছে পুরো জায়গা আমি বাড়ি করবো রুম হবে বড় বড় আর জায়গা খালি রাখলে রুম হবে ছোট ছোট কবুতর রেখো আমরা কি কবুতর রাখি বাবারে হাসি তুই আমার একটা কথা বোঝার চেষ্টা কর তুই তো অনেকদিন বিদেশে ছিলি জিনিসটা বুঝতে হবে গভর্নমেন্ট খুব সচ্চা গভর্নমেন্ট কেন জিনিসটাকে আইন আকারে করছে নিশ্চয় কোনো কারণ আছে এমনি তো বাতাস খেয়ে করে নাই জিনিসটা বুঝতে হবে তোকে না না আমার যা বোঝার আমি বুঝে গেছি আমি ওই জায়গা খালি রেখে বাড়ি করতে পারবো না আমি একদম যতটুকু জায়গা আছে আমার পুরো প্রতিটা ইঞ্চি আমি ব্যবহার করবো রুম হবে বড় বড় ঠিক আছে কোনো জায়গা আমি খালি রাখবো না জায়গা খালি রাখলে সেই জায়গা অন্য মানুষ এটা ব্যবহার করবে তখন কি হবে আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমার ছেলে সন্তানরা তাদের সঙ্গে গ্যাজাম করবে গ্যাজাম করে কী হবে মারামারি হবে মারামারি হবে কোর্ট কাছারি হবে ওই আমার আমার সন্তানকে কাজ কাম্পা দিয়ে কোর্ট কাছারি দূর দূরই করবে নাকি আচ্ছা ব্যবহার করো ব্যবহার করো কোনো সমস্যা নেই এখন তো পানি বোতলে পানি কিনে কিনে খাও কত পর অক্সিজেন কিনে কিনে খেতে হবে বুঝতে পারছো বাড়ির সামনে সবুজ গাছ থাকবে না অক্সিজেন আসবে না তারপর পিছনে ড্রেন থাকবে না জিনিসপত্র যে বের হবে পিছন থেকে ড্রেন নাই তারপর আগুন লাগলে মনে করো ফায়ার ব্রিগেড আসবে তার কোনো রাস্তা নাই তারপর ভূমিকম্প হলে সব চুরচুর করে একটা হাতের ধাক্কা লাগলে দালাম চুরচুর করে ভেঙে পড়ে যাবে না বুঝতে পারছো আমি বাবা আমি কেন কি বুঝাবো একটু বুঝাও না শোন বাবা তোরা নিজেরা নিজেরা তর্ক না করে জিনিসটা ভালো করে যা তারপরে কাজটা শুরু কর আজকে আমরা বাড়ি তৈরিতে নকশার কতখানি গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়ে কথা বলবো আপনি যখন একটা বাড়ি তৈরি করবেন এটা কিন্তু আপনার মানে জীবনের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় আপনি নিশ্চয়ই সারা জীবন স্বপ্ন দেখেছেন একটা বাড়ি হবে সেটার জন্য তিলে তিলে অর্থ সঞ্চয় করেছেন এবং সব কিছুর বিনিময়ে আপনি একটা স্বপ্নের বাড়ি তৈরি করতে চাচ্ছেন এক্ষেত্রে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হচ্ছে এর নকশা অথবা প্ল্যান একটা বাড়ি যখন করা হয় এখানে ডিফারেন্ট টাইপের রুমস থাকে কিছু স্পেসেস থাকে কিছু ফাংশানস পারফর্ম করতে হয় এটাকে আমরা বলি যে একটা প্রোগ্রাম অনুযায়ী একটা বাড়িকে আমরা প্ল্যান বা নকশাটা দাঁড় করাই এবং আপনি যেই জায়গায় প্ল্যান করছেন সেখানে একটা নিয়ম কানুন আছে যে আপনি কতখানি জায়গা আপনার ওপেন ইয়ার্স ওপেন স্পেস হিসেবে ছেড়ে দিতে হবে কতখানি আপনার সেট ব্যাগ বা বাড়ির সীমানা থেকে কতটুকু ছেড়ে দিতে হবে এই বিষয়েও কিছু নীতিমালা আছে এই নিয়মটা যদি আপনি না মানেন আপনার আসলে অনেক ধরনের প্রবলেম হতে পারে ইনিশিয়ালি যে প্রবলেমটা হবে আপনি যে বিল্ডিং অথরিটি যে প্রত্যেকটা জায়গায় একটা বিল্ডিং অথরিটি থাকে যারা বিল্ডিংয়ের এই প্ল্যানটা পাস করে আপনি ওই ধরনের একটা প্ল্যান নিয়ে গেলে আসলে আপনার প্ল্যানটা পাস হবে না সো আপনার ইনিশিয়ালি আপনি যেই জায়গায় বাড়ি করছেন এটা ঢাকা শহরে হতে পারে অন্যান্য বিভিন্ন উপশহরে হতে পারে আপনাকে জানতে হবে ওখানকার নিয়ম কানুন কি এবং সেই নিয়ম অনুযায়ী আপনার বিল্ডিংয়ের প্ল্যানটা বা কতটুকু পাচ্ছেন এটা করতে হবে বিল্ডিংয়ে আমরা যেটা বলি ভেন্টিলেশনটাও খুব ইম্পর্টেন্ট যে আপনার সবগুলো বিল্ডিংয়ের ন্যাচারাল বাতাস আসছে কি না তো আপনি যদি এই জিনিসগুলো কিছু না জানেন কতগুলো বিল্ডিং কতগুলো রুম একটার পর একটা তৈরি করে ফেলেন 
ভেতরে দেখা যাবে আপনার যে ডাইনিং রুমটা কোনো আলো আসে না খুবই শ্যাবি একটা এনভায়রনমেন্ট আপনারা ওখানে থাকলে ডিপ্রেসড হয়ে যাচ্ছেন সো আপনার ওই বাসায় যে বাচ্চাগুলো বেড়ে উঠছে তাদের মনেও কোনো আনন্দ নাই আপনি দিন শেষে যখন পরের দিন কাজে যাচ্ছেন আপনার মধ্যে কোনো উদ্যম নাই সো এই জিনিসগুলো হয়তো আপনাকে কোনো নিয়ম কানুনে আটকাচ্ছে না কিন্তু আপনার জীবনে কিন্তু এটার একটা বিশাল ইম্প্যাক্ট পড়ে যাবে তো আপনি যখন একজন স্থপতি সহায়তা নেবেন উনি আপনাকে সব দিক থেকেই গাইড করবেন ইনিশিয়ালি আপনার সাইট অনুযায়ী বিল্ডিংটা ডিজাইন করা এবং পরবর্তীকালে আপনার যে রুমের লেআউট সেটা কীরকম হবে বিল্ডিংয়ের কিছু প্রত্যেকটা রুমের এক একটা রুমের কিছু ডাইমেনশন থাকে কত বাই কত রুমটা হবে তা আপনার যদি সেই পরিকল্পনাটা না থাকে তাহলে দেখা যাবে যে আপনার হয়তো বেডরুমগুলো এরকম সাইজ হচ্ছে যে পরবর্তীতে আপনার যে ফার্নিচারসগুলো আপনি রাখতে পারছেন না আপনি যেহেতু সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে একটা বাড়ি করছেন এবং আপনার স্বপ্নে একটা বাড়ি তৈরি করতে যাচ্ছেন অবশ্যই একজন স্থপতির সাথে পরামর্শ করবেন এবং তার পরামর্শ অনুযায়ী একটা আদর্শ বাড়ি তৈরি করবেন সো আপনি কি প্রফেশনে আছেন আপনার সন্তান কয়জন বড় কোনো বয়স্ক মানুষ আপনার সাথে থাকছে কি না কী ধরনের টয়লেট প্রয়োজন সব কিছু চিন্তা করে নিয়ম মেনে আপনার বাড়িটা তৈরি করা প্রয়োজন একজন প্রফেশনাল হিসেবে বলবো অবশ্যই আপনার যা যা রিকোয়ারমেন্ট এই জিনিসগুলো আপনারা লিপিবদ্ধ করুন এবং একজন প্রফেশনালের সাথে পরামর্শ করে আপনার বিল্ডিংয়ের কাজ শুরু করুন